kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona wa Tanzania wanaoishi Wuhan wamelazimika kujiwekea utaratibu wa kupasha na habari za msingi unaoratibiwa na timu ya wataalamu wa afya wanaosomea fani za utabibu. Timu hiyo inatoa taarifa kwa lugha ya Kiswahili kwa ajili ya Watanzania wote waliopo China na imeundwa jijini Wuhan kutokana na eneo hilo kuwa kitovu cha mlipuko wa virusi vya corona. Nimezungumza na daktari Jafar Rajab wa chuo cha Tonji ambaye ni mmoja wa wajumbe wa timu ya wataalamu wa afya wa Tanzania. Hali halisi mpaka sasa inatia mashaka kidogo baada ya kujazuiwa la safari za kutoka katika mji huu. Na awali kabisa jana tunaambiwa zaidi ya wagonjwa uh, zaidi ya watu 27 wameshafariki. Kuna baadhi ya masoko makubwa yamekusha fungwa na baadhi ya vyakula vinapanda bei na kuna zuio la kutoka nje. Kwa hiyo watu watoke nje inapowalazimu tu na wakitoka basi wavae maski na wanaporudi ndani maski kama hii inabidi wanaitupa inatumika mara moja. Na kuna taratibu za hapa na pale tahadhari zinachukuliwa na tunashauri wa Tanzania wenzetu tumeshatoa tamko rasmi kwa hiyo kuna vitu tunaendelea kuelimishana kupitia mitandao kijamii na grupu mbalimbali katika kuelimisha. Wewe na wenzako mko kwenye timu maalum ya madaktari wanaofuatilia hili. Uh, ni nini hasa ambacho mnafanya? Uh, kwa sisi kikubwa zaidi kwa sababu ugonjwa huu wa coronavirus una dalili zake zinafanana kabisa na magonjwa mengine ambayo yamekusha ibuka huko nyuma kama ya SARS na magonjwa yale yaliyokumba mifumo ya upumuaji kama pneumonia kwa hiyo kwa ushauri ambao tunaopata kupitia madaktari wa Kichina na maprofesa wa Kichina kwa hiyo tunatumia namna kushauriana na Watanzania wenzetu kutibu dalili maki kuna uwezekano mkubwa kutibu dalili kuliko kutibu hali kisha kuwa chronic jamii ya Watanzania mnafahamiana hapo vizuri tu uh, wote mlioko hapo Wuhan mko salama ama usalama upo kwa kiasi gani kwenu mpaka muda huu jamii ya Watanzania wote wanaosoma katika mji huu wa Wuhan ambapo ndio epicenter ya ugonjwa huu wote wako salama na tunamshukuru Mungu na tunaendelea kuelimishana na hizi uh, ofisi za international students zimekuwa zikitu update mara kwa mara nini cha kufanya na mpaka leo wanagawa hizi maski wanagawa sanitizer disinfectant na wanazidi kutoa maelekezo ya hapa na pale na hope angalau inakuwepo lakini mpaka muda huu Tanzania wote na international students ambao wako kwenye mji huu wote wako salama Virusi vya corona vinaelezwa kusambaa kwa kasi sana na sasa ni nje ya China tena. Nini unadhani mambo ambayo ni muhimu na msingi sana kwa Tanzania tuyazingatie wakati huu? Ah nimekuwa nikifuatilia kwa ukaribu sana uh, kwenye mitandao ya kijamii na media mbalimbali mbali. naona kabisa kama uh, tutumie njia ya ku scan tuweke uh, scan hizi za kupima joto la watu tuwasome wanapoingia kwenye maeneo yetu na tuwe makini zaidi kwa kuchunguza make ugonjwa huu unasababisha homa kali sana hata kama ukiwa nyumbani labda ukijihisi unapata joto la kuanzia kiasi gani ama kwa njia kwa dalili zipi unapaswa una, una kuchukua tahadhari ya haraka labda ukimbia kwenye kituo cha afya ama vinginevyo joto linalozidi uh, degree 37 inabidi kuanza kuona kama ni dalili za awal Unapiga chafya, unapata kukohoa, hizo ni dalili za mwanzo kabisa mapema kwa sababu incubation period ya coronavirus inazidi wiki moja. Kwa hiyo kama mtu atapata dalili hizi ndani ya siku mbili tatu zinaweza zikatibika na wagonjwa wale ambao wameweza kutibika ni wale tu ambao dalili zao ziliweza kugunduliwa mapema zaidi.